Hi mga madam! Welcome to my channel. Thane Ramos here and today is gonna be a Kilay Serie Day. Kita nyo naman. So sa eyebrows ko ngayon, eh, topical anesthesia because nagre-ready na tayo for my eyebrow session. So if you are interested to check the procedure, magkano ba yung pinayad or painless ba talaga, just keep on watching. This procedure is called micro shading, so it allows you to achieve the look of fuller eyebrows with the use of a handheld tool, creating tiny dots. Blading versus shading. Kitang kita sa photo na ito ang pagkakaiba nila. Micro blading is more on the natural look effect na parang dinagdagan lang ng hair-like strokes ang kilay mo. But sa micro shading, e eh, fuller effect siya, meaning mukha ka talagang nag-effort na nag-makeup. Experts recommend micro shading instead of micro blading if you have sensitive or oily skin. It is not advisable to take this procedure especially if you're pregnant or lactating because there is always a chance of infection. This is called brow mapping. It is really a crucial step to achieve the perfect eyebrows. This step allows the artist to perfectly define where the eyebrow should start and end. Dito din niya sinusukat kung gaano ba kakapal or gaano ka nipis ang babagay na eyebrow para sa hugis ng mukha mo. We have our own preferences kung anong klaseng kilay ang gusto nating ma-achieve. But the artist is there to help us kung ano ba talaga ang babagay based sa features ng face natin. Also remove the unwanted and excess hair na nakakasagabal para pa-perfect niya yung shape ng eyebrow. So makikita din dito na gumamit din siya ng pencil para i-outline yung eyebrows. I was really requesting for a high arch eyebrow kasi gusto ko matara yung itsura but my artist said no. Oh. Hindi daw siya bagay sa akin. Anastasia again. <laughs> Alright mga madam, ito na talaga yung start ng session. She is using a doctor pen with a single needle para maabsorb ng balat yung ink na ginagamit for the eyebrows. I cannot really say na painless siya kasi mararapdaman mo pa rin yung vibration. Yung tipong kinukuryente ka ng maliliit or yung tipong binubunutan ka ng buhok sa kilay ng pakonti-konti. Ganon yung feeling. Mababa pa man din ang pain tolerance ko. So no, it's not really painless. Mararamdaman mo pa rin yung ginagamit na needle kahit napakaliit okay, lang. So it took her about or almost an hour para magawa itong right na kilay ko. So ito namang left ang ginagawa niya. Diyan pa lang sa part na yan, makikita mo na kung magaling talaga yung artist kasi makukuha niya na agad yung shape ng kilay na babagay sa'yo. My right eyebrow is not yet done. Siguro nasa 70% pa lang yan at kailangan pa niyang balikan mamaya. So dito, na-fill in na ang dalawang eyebrows ko ng ink pero hindi pa siya tapos dahil sinisigurado niya na tama ang sukat ng mga eyebrows lalo na kapag may ink na. Alright mga madam, kita naman sa part na to na nalagyan na ng ink yung both eyebrows at patapos na nga ang ating session. Nagtagal din ng more than an hour per kilay ang session kasi in between ay eh, naglalagay pa rin ng anesthesia at mabusisi talaga ang proseso. At ayan na nga mga madam, patapos na tayo. Last na anesthesia na lang itong nilalagay na to. Actually, every 20 minutes naglalagay ng anesthesia para malesen yung pain. Okay, so kita naman dito na namumula na talaga yung kilay ko at umaangat na yung balat. So, kinailangan pa rin ng anesthesia kahit patapos na. It took us more than 5 hours to finish the micro shading procedure. Grabe, ganun talaga katagal. And I am so happy kasi maganda yung pagkakagawa ng kilay pero kailangan pa nating maghintay ng 2 weeks para makita talaga yung result niya. 
This video was taken the day after the micro shading procedure. Tingnan niyo naman, paggising ko, pak na pak na agad ang kilay. O di ba? Please do not forget to subscribe to my channel. Hintayin pa natin ng 2 weeks bago maghilom talaga ang kilay at doon natin malalaman ang tunay na result. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking next videos. Thank you!